हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर कैजा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो सीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर फोर से एग्जांपल नंबर थ्री फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन मैथड तो ये इक्वेशन को हमें मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है फैक्टर बना के नहीं कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमें इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है जिसके आपको रूट फाइंड करना और इक्वेशन इक्वल जीरो नहीं दी हुई है तो आप यहाँ पे अपने से लिख लेना इक्वल में जीरो करके तो फर्स्ट कंडीशन ये किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड करना है तो इक्वेशन इक्वल जीरो होनी चाहिए अब आप यहाँ पे देखो हमारी जनरल इक्वेशन जो क्वारिटिक की होती है वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट हमारा ए होता है एक्स का कॉफिशेंट बी होता है सी हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो आपको ये वाला जो इधर वाला पार्ट है ये आपको रफ में करना है ओके okay, ये आपको फेयर में नहीं करना है तो यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैं एक मेथड बता रही हूँ तो आपको यहाँ पे इनके साइन नहीं लेने हैं आपको यहाँ पे ए बी सी के जो ये साइन है ना वो नहीं लेने सिर्फ आपको नंबर्स देखने हैं साइन को आपको वहीं पे रहने दो साइन का कैलकुलेशन हम यहीं पर छोड़ देते हम सिर्फ नंबर्स में कैलकुलेट करके फैक्ट्राइज करेंगे तो आप यहाँ पर देखो ए हमारा कौन है टू है बी हमारा यहाँ माइनस है बट हम ओनली फाइव ले रहे हैं और सी हमारा यहाँ पे क्या है थ्री है तो ये थ्री नंबर्स हमने ले लिए सबसे पहले आप इनके कॉफिशेंट लिख लो अब यहाँ पे क्या करना है हमको इस फाइव को स्प्लिट करना मिडिल टर्म को स्प्लिट करना तो ये इन दोनों के बीच वाली टर्म है ये हमारी मिडिल टर्म है तो इस फाइव को हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है फाइव को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है हमें फाइव को स्प्लिट करके दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं फाइव की जगह पर दो नंबर ऐसे राइट करने हैं कि जिनका सम हमारा बी होना चाहिए यानी बी जो भी होगा वो होना चाहिए यानी कि बी है तो उन दो नंबर का सम फाइव होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी थ्री इंटू टी टू कितना आ गया सिक्स आ गया वो होना चाहिए तो अब आप कहोगे सम ही क्यों माइनस क्यों नहीं तो ये जो कांस्टेंट का जो भी साइन होगा कांस्टेंट का साइन अगर प्लस है तो प्लस करने पर नंबर आना चाहिए कांस्टेंट का साइन अगर माइनस है तो माइनस करने पर नंबर आना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है इक्वेशन पहले इक्वल जीरो होने चाहिए किसी भी इक्वेशन के रूट फाइन करने वो इक्वेशन एक तो इक्वल जीरो होनी चाहिए दूसरा आपको ए बी सी राइट करना है बट आपको यहाँ पर इनके साइन नहीं राइट करने फिर तीसरा यहाँ का साइन देखना है यहाँ पर साइन अगर प्लस है तो हमें यहाँ पे क्या रखना है वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स टू नंबर्स वेहूज जिसका कि सम क्योंकि वहाँ प्लस है तो हमारा सम यहाँ पे इक्वल टू बी होना चाहिए सम हमारा इसके इक्वल सम फाइव होना चाहिए और जो हमारा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है वो हमारा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए ए इन टू सी जितना भी आ रहा है थ्री इंटू टू हमारा सिक्स आ रहा है तो सिक्स के इक्वल होना चाहिए तो अब आप आपको कैसे फाइंड करोगे वो नंबर हम कहाँ से लाएंगे तो आपने जो ए इंटू सी फाइंड किया है और सिक्स आया आपको इसके फैक्टर बनाने यहाँ पे तो सिक्स के फैक्टर देखो टू के टेबल में सिक्स आया थ्री टाइम थ्री के टेबल में थ्री आया वन टाइम तो आप यहाँ पर देखो थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू हमारा फाइव होता है और थ्री इंटू टू हमारा सिक्स होता है तो ये हमारा बन गया तो हमें इस फाइव की जगह पे क्या राइट करना है थ्री प्लस टू मिल गए हमें ऐसे नंबर जिनका सम हमारा फाइव आ रहा है और प्रोडक्ट हमारा सिक्स आ रहा है तो अब आपको इस फाइव की जगह पे क्या पुट करना है थ्री प्लस टू तो आप यहाँ देखो इक्वेशन लिखेंगे तो दिस एम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज और फाइव की जगह पर हम पुट कर लेंगे थ्री प्लस टू तो ये हमारा यहाँ एक्स हो गया और प्लस थ्री इक्वल में जीरो ओनली मिडल टर्म स्प्लिट करनी थी हमने कर दिया फाइव तो हमारा फोर प्लस वन के इक्वल भी होता है हमारा थ्री प्लस टू के इक्वल भी होता है तो आप यहाँ पे ये हमारा जो तो ये फाइव का जो स्प्लिटिंग है वो हमारा इसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग आएगा ये प्रोडक्ट के सिक्स है ना तो सिक्स के इस तरह से फैक्टर बनाने कि उनका सम फाइव आए और प्रोडक्ट सिक्स है तो ये हमने कर लिया अब हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो थ्री इन टू एक्स इज थ्री एक्स फिर माइनस प्लस माइनस टू इन टू एक्स इज टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना तो थ्री प्लस टू हमारा फाइव एक्स हो गया और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आप साइन को लेकर यहाँ पे चलोगे तो और बहुत कंफ्यूज हो जाएगी किस किस आगे माइनस लेना है क्या सब करना है तो आप सिर्फ नंबर्स को लेकर चलो ये हमें रफ में करना इस साइन से अपने आप पता चल जाएगा कि कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में आएगा सिर्फ आप नंबर को स्प्लिट करो
कॉमन आ रहा है तो ये हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा 2x बच गया और यहाँ से माइनस थ्री अब इन दोनों में से यहाँ पे जो भी साइन होगा वो कॉमन आएगा नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव कॉमन आएगा पॉजिटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव कॉमन आएगा या माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन आ जाएगा अब ना यहाँ पर कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा वेरिएबल भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम ओनली वन लिख लेते जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता वेरिएबल कॉमन नहीं आता तो हम वन लिख लेते हैं अब हमने नेगेटिव बाहर लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस का है ना टू तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का थ्री है तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा इक्वल में जीरो तो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम है तो हम इसको एक बार लिख देंगे और ये x माइनस वन को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ओके हमें रूट्स फाइंड करने तो एक बार ये इक्वल जीरो लेंगे एक बार ये इक्वल जीरो लेंगे तो वैन टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो दिस एम्प्लाइज टू एक्स माइनस थ्री इधर आके प्लस थ्री हो गया तो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू थ्री टू एक्स के मल्टीपल में तो टू इसके डिवाइड में आ जाएगा तो एक वैल्यू हमारी एक्स की कितनी आ गई थ्री बाई टू और वैन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा तो एक हमारी एक्स की वैल्यू आ गई प्लस वन तो हैंड्स द हैंड्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू एंड एक्स इक्वल टू वन तो ये हमारे यहाँ पे दोनों के आ गए रूट आ गए तो इसी मेथड को आपको ध्यान रखना है इसके स्टेप्स आप लर्न कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू